Tervehys taas kaikille. Katsotaan tällä videolla tätä sokkeli ulkopuolen täyttötöitä. Osa sokkelimiehet kävi tekemässä tuohon meille hyvää sokkelia. Sitten me tuossa eristeltiin tuo valaamiksi tuossa ja nyt ruvaa sitten. Hän peittelee niitä piiloa. Tuohan tuli semmonen 10 senttiä tai eristettä ja noihin kulukupaikoille, missä autolla ajetta, niin sinnehän tuli tuo Pinfoami tai tuo XPS eriste ja muualle tuli tuo EPS eriste. Kestää tuo vähän paremmin tuota painoa tuo XPS, niin se tulee tuohon kulukupaikoille. Tuohon tulee autokatous tuohon oikealle puolelle tuohon. Ja siihen tulee sitten myöhemmin asfaltti. Tuossa samalla tein noita murskealueen rajoja valaamiksi, että saa sitten laittaa ne murskeet sitten tuota suoraan tuota hiekkaa vasten. Tuossakin tulee jonkun verran yli tuosta autokatoksen linjasta, että sitten kun sokkeli, eikö tuo asfaltti tulee tuohon sokkelilinjaan, niin se murske saa mennä aina jonkun verran yli siitä, että se tukkee sitä reunaa. Ja tuo on hyvä laittaa aina tuohon, mihin tulee tuo murske, niin laittaa tuommoinen pieni suojahiekka. Niin se ei ole tuo terävät murskeet, ei ole niin tota ei säree sitten sitä eristettä. Ja laittaa tuommoisen 5 senttiä tuommoista hyvää hiekkaa siihen. Se hyvin pysyy sitten ehjänä siihen. Tuossahan laitet, laitettiin tuo patolevy Tuohon sokkelin kylkeen. En toki itse laittanut, se kävi muut laittamassa. Toki tulee nyt sitten, purske tulee tuota vasta. Tuossa tuo oikeanpuolimainen kasa on tuota kaivumaata, että se on lähtenyt tuolta 
pohjalta, niin se on, menee tuohon ulkopuolen täyttöihin, mutta täälläkin niin laitan ensin tuota hyvää hiekkaa tuohon eristeen päälle. Ja sitten tuonne ihan sokkelin laitaa tulee kans tuo ihan ostettu hiekka tuonne. Sitten jos sinne laittaa kato noita reunakiviä, laat, jos laatta tulee, niin kuin tähänkin varmasti tulee, niin se on hyvä laittaa se sitten siihen uuden hiekan päälle, niin se ei niin herkästi tuota ala kasvaa mitään heinän. Jos sinne laittaisi tuota muuta kaivumaata ja siellä on vähän jotakin ju juuren pätkää ja multaa niin seassa, niin herkemmin alkaa kasvaa sitten ruohua. Tuo on hyvää maata toki tuo, mitä on noussut tuolta kaivannosta. Niin hyvin kelepaa noihin täyttötöihin. Sisäpuolelle sokkelihan on laitettu tuo suodatin kangas tuota kapilaarimusketta vasten ja sitten tuon sokkeli antura kylke on löytetty tuommoinen pysty eriistä. Tuossa sokkelissa ei itse semmoista ulkona vaan anturaa ole, että se on se sisäpuolelle tulee semmoinen pieni vahavennus.
nyt sitten tulikin tuo murskekuorma, niin sai alkaa levittää tuohon nuo murskeet tuohon murskealueelle. Tuossa näkyy tuommoiset pienet eristeen palat tuossa nurkkauksessa. Ja tuota, siellä on tuommoiset anturanapit siellä pohjalla ja siellä laitettiin sitten tuommoiset eristeen palaset. Niin sitten kun timpurit tarvii löytää se, niin ne se on helppo särkiä se eriste sieltä ja laittaa se pilarin jalka sitten siihen sitä anturanappia vasten. Ei tarvi alkaa piikkaamaan tuota, ja raivolla hakkaamaan tuota rautakangelle.
kun se nyt näkyykin, tuli essi, niin se jää tuohon lähelle tuota maanpintaa tuo eriste, niin se löytyy helposti sieltä. Laitoin vähän hiekkaa tuohon kaapelin juureen, niin ei me ihan tuo burske kiinni tuohon kaapeliin. Vähän suoja hiekkaisi. Tuo jo pihavalo kaapelit. Menee tuonne sisälle sähkökeskukseen toinen pää. Niin se vaan rupiaa tämäkin tähän muotoutuu, niin kiitos taas, kun kahtoit tänne näinkin pitkälle ja tota... Katsotaan seuraavassa videossa sitten jatkua.